快喝！在喊声爸爸，在喊声爸爸呀！<咳>叶大林，你给我解释清楚。彩霞，你听我说。你说清楚，你这个王八蛋、哎！别吵了，你说清楚。彩霞，打死你不要脸的！哎呀，彩霞，我打死你个不要脸的！别打了，过来。别拉我，放手！别拉我，爸！没事，没事。彩霞，你给我说清楚。下来说。你说清楚。下来。你别拦着我！你怎么又跟臭婊子在一起了？你胡说什么呀？什么叫臭婊子呀、啊？什么我胡说什么？为什么不让我说话？那上面不是有孩子吗？孩子，孩子又是怎么回事？为什么叫你爸？叫他妈？你说，啊，你给我说清楚！你听我说，啊，子祥，你说清楚。阿姨，你别生气了。我妈说你以后会做我爸，我爸的老婆，对吧？你说什么？做你爸的老婆？妈，我没说错吧？叮当乖，大林，如果你还想看叮当，就过来找我吧。你儿子可真聪明伶俐啊！彩霞，你都听见了，我跟他，你去哪儿？不想再见到你了！彩霞，彩霞。阿姨，哎，煤气锅我送来了啊！哦，好，好的，好的。哎呀，彩霞，你怎么才起来？大林都忙了一个上午了，你去帮帮他啊！哎呦，大林啊，你放好了，辛苦了，哎、辛苦了啊！哎呦，你看，满身都是汗，我给你倒杯水吧。啊，谢谢阿姨。这个彩霞也不知道怎么回事，今天啊，好像心情不太好啊。谢谢。要不这样吧，阿姨，我去看看她、嗯。你去吧，去看看她吧霞，谁让你做的？都这么久了，还在生气啊？你走，你走！哎彩霞，叮当是历史遗留问题，我都解决了。不信？我现在跟你保证，以后他一定不会影响我们的生活的。你说不影响就不影响，他可是你儿子。叮当是要跟小莲生活的。小莲以后是要嫁人的，她一嫁人不就有新的爸爸了吗？这再说了，我们以后也会有自己的孩子吗？谁说要给你生孩子？叮当说的，他说你以后就是我老婆，那哪有老婆不帮自己老公生孩子的？那你让小莲给你生啊？你这，你这么说就没意思了吧？哎呀，我的姑奶奶，你要怎么样才能原谅我呀、啊？只要你原谅我。我做什么都愿意，行了吧？先保证书。那是三岁孩子干的呀，这。你写不写？我不写。我再问你一遍，你写不写？我不写。嗯、保证书，我保证做到以下三点：一，老婆绝对不会有错；二，如果老婆有错，也一定是我看错了。三，如果不是我看错了，就一定是我的错，才害老婆犯错。保证人叶大林，这还差不多。以后咱们结婚，我把他裱起来，让我们的亲戚朋友都看看。哎呀，只要能让你消气，你要我干嘛就干嘛。走。你要干嘛？陪我逛街、看电影啊？你以为就这么简单啊？走。哎。你可一定要加油啊！要是你这次考不上，我就真没有办法说服我爹这个老顽固了。你就放心吧，这次回去以后我就闭关，大门不出，二门不迈，任何人我都不见。你的宝贝儿子来找你玩呢，能不能别提这茬？
知道您有苦衷，算了，本姑娘天性豁达善良，理解你。话说回来，丁丹还挺可爱的，但是，冯小莲你坚决不能见，这是原则问题。我知道了，知道我好就行，别惹我生气了。嗯。我叶大林一定要考上大学，我叶大林一定要娶王彩霞。走吧。彩霞，等我大学毕业了。我们就结婚好不好？看你表现了。啊，还要看表现啊？逗你的。哦。各位同学，你们都仔细核对一下，你们准考证上的信息，特别是自己的姓名和准考证号。给我买半斤。你的准考证给你带过来了。你真的不准备参加高考了？我就怕我考的成绩太差了，我实在不想让我姐伤心。这事真麻烦。哦，小心啊，小心！哎呀，这么多菜，比过年还多。这不是明天小娟、小明和大林要考大学吗？我给他们营养营养。哎呀，那等一下，等他们回来再吃。我都流口水了。一会儿，姐，姐姐，我回来了，我们回来了，回来了。哇，姐，做这么多好吃的呀！姐说你明天高考，给你补补营养。<笑>谢谢姐，快坐下。大林，哇，大林，吃饭了。姐，我不吃了，明天就要考试了，我得抓紧时间再复习一下。好的，好的，大林，那你就复习吧，等一下我再给你热啊。好嘞，谢谢姐。谢谢姐，谢谢姐，给你，你也吃。小妹，大康，我就不给你们加了。等你们以后考大学的时候，我再给你们加。姐，你怎么自己不吃啊？啊，我感冒了，我不能吃。啊，你感冒了，你不会是发烧了吧？哎，别过来，别过来，别过来！姐，你比我的烫啊！我没事，我喝杯水，喝杯水就好了。等一会儿再睡一觉。小明，一会儿把东西都带齐了啊！哎，哪儿去了姐，小明，吃饱了吧？姐，我吃饱了。你一定要考个好成绩，你要相信你自己，你是最棒的。我尽力。好，快去吧。哎、加油啊！哎。请同学们按照准考证上的号码，找到自己的位置坐下。
同学，你怎么了？老师，我的准考证找不到了。你没有准考证是不能参加高考的。同学，你再找一找。我说，准考证这么重要的东西，你出门的时候怎么不检查检查呢？别说话。你看看你，让你别玩。你把二哥的东西都弄到地上了，这是什么？准考证？天哪！这是小明的准考证。他没有准考证，他怎么去考试啊？姐，你怎么了？姐，姐，你怎么了？真找不到了，是不是丢在路上去了？同学，按规定没有准考证是不能参加高考的。马上要开始了，对不起，同学，请你出去。哎哎哎，干什么干什么啊，大叔。我弟弟的准考证落在家里了，你让我进去，我把准考证交给我弟弟。哎，不行不行不行，这是规定。我求求你了，你让我进去吧。你求我也没有用啊，高考不是开玩笑啊，除了学校坐牢的。你行行好，这是我弟弟一辈子的大事情、啊。哎呀，这是要坐牢的。小明，小明，哎哎、你不能进去，哎、回来回来。你你怎么回事啊？老师，这是我弟弟。他的准考证找到了，他现在可以进去考试了。时间已经过去这么久了，按规定已经不能进入考场了。老师，哎，姐，怎么回事？你别这样啊！老师，你要是不答应，我就不起来。赶快起来，快起来！我给你磕头了。哎呀，你快起来！哎呀，怎么回事啊？校长。规定的时间虽然已经超出，但特殊情况可以特殊处理。教育局刚刚通知，你弟弟可以参加考试。哎呀，谢谢校长，谢谢校长。不用谢，你现在可以进去考试了。对不起，我来晚了。川姐，你怎么了？没事，我去换衣服了。哎，小明，怎么样？那要不先吃点饭吧。彩霞，卡子怎么样？还行。那走，我们去吃饭去。走吧。嗯。哎，别看了，先吃饭吧。不行，下午考英语是我的弱项，我得再复习复习。哎，听他们说数学特别难，你考的怎么样？我跟你说啊，我昨晚无意中看到一道很偏门的几何公式。嗯。我想，反正我也睡不着，就多看两眼。嗯，可没想到啊，今天就考上了，而且是个大题。你说我运气好不好？真的啊！这老天都帮我，这次啊，我肯定能考上大学，奖励你一个。哦，吃吧。嗯。大哥，大哥，哎呀，你倒是说句话呀，大哥。说什么？我还能说什么？你们不都看到了吗？叶春儿和洪田进都是他妈疯子。多吃一点啊！哎，这不是春儿的弟弟叶大林吗？我想起来了，他今天高考，我经常看见他往我隔壁胡军那儿跑，好像是讨教功课，还挺认真的。这么大把年纪了，还想读大学？来吃这个。叶春儿。该是老子报仇的时候了。
，下午的考试你一定要好好考。你放心吧，回家等我的好消息。嗯，我走了。之间又没什么过节，而且我弟弟大康还是你手下。你和我是没什么，不过看看你姐的杰作，我跟她不共戴天。那你有本事找她去啊！我今天就是找你，给我唱！过来，过来，过来，放开我！你们老实点，干什么？放开我！大哥，我还有考试呢。就是今天不想让你考试，知道吗？为什么？问你姐姐。这都是你姐她逼我这么做的，你放开我！你你你老实你们为什么这么对我？别动！放开我！你让我怎么样都可以，你怎么打我都可以。放开他！哼！嗯？哟！哟！哟！哟！哟！哟！哟！半个小时了，叶大林，你也赶不上考试了，就那么走。好，走了。哼，以后小心着点。我考试，我要考试，我要考试，我要考试。不要命了，想死呀？我我对不起，对不起啊，对不起。让开！哎，干嘛？干嘛？我要进去考试。这是我主考证。先冷静一下，里面考试已经过去一个小时了，你现在去也来不及啊！来得及，来得及！你们让我进去，让我进去考试。快点，让我进去。哥，哥，哥，你没事吧？你流血了，我们还是去医院吧。爸爸，我没啊。哥，你没事吧？大哥还是大哥，这球技一点没荒废。怎么没荒废啊？我这球都丢了四年了。倒是你小子混得不错呀，生意挺好的嘛。你进去之后，兄弟们都散了，都该干嘛干嘛了。这不挺好吗？本来该干嘛就干嘛呀。这四年呢，哎，开吧。姐，姐，姐，不好了不好了，大林哥的头被人家打破了。而且还错过了考试，啊！来吧，来，姐，出来，姐，没事吧？快，追！来了，姐。医生，怎么样了？春儿病情很危险，幸亏送来的及时。他平常状况挺好的，怎么突然发病了？是急性心肌炎，有感冒引起的。他平时太劳累了，身体非常虚弱，再加上情绪突然受到严重打击，心脏的负荷一下子加重，造成突然发病。
谁把你给打成这样了？魏医生，你快去看看三号病人吧。啊啊！医生，快点！啊，快！医生，怎么样了？春儿她怎么样了？没什么大碍，放心吧。春儿，魏医生，我弟弟大林怎么样了？他的伤口不深，休息几天就会没事的，你放心吧。嗯、大林，哎呦，大林，你出什么事了？你为什么和人打架，错过考试？和人打架，还不是因为你啊！黑皮要报复你，所以找人打我，故意不让我考试。你小声点儿，你姐姐精神上受不了惊吓的。天哪，师姐害了你吗？是我害了你吗？我辛辛苦苦准备那么久的考试，就因为你前功尽弃，就因为你，是你害了我！你怎么这样跟你姐说话呢？我恨你！放松，放松。这不是季大林吗？哎呀，这不是大学生叶大林吗？怎么，瞪着我干什么？要怪就怪你姐，全都是你姐逼我这么做的。对了，回去的时候给你姐顺便捎个话，告诉她我黑皮最近不会去招惹她。不过呢，我们俩的仇我还是要报的。走、啊，呀！哎呀，你大哥，小子，你你打死我，打死你！你你你我，你我，你你你我，大林，大林，大林怎么样了？你躺好，医生说你不能太激动，赶快躺下。我想去见大林。大林早走了。我想他应该回家了吧？大林辛苦了这么久，结果是一场空。你说他会不会想不开呀、啊？他都那么大的人了，不至于这么脆弱。哎，你躺下休息，身体比较要紧。在里面的四年，每天都在想你。除了吃饭、睡觉、呼吸以外，其他大部分的时间都在想着你。钱静，我真的想去见他。你好好休息吧。咱们来这跳舞，开不开心？和你在一起，我当然开心了。这音乐好，是吧？是啊，我很喜欢。你会唱吗？会啊，大哥。啊，大哥，跟安妮小姐跳支舞。没问题，来。大哥，大哥，来来来。哎，黑哥哥。哎，大哥，哎，喝一杯。安妮小姐真漂亮。哎，喝一杯。来。黑皮哥真会说好话。没好听的话也敢给安妮小姐做舞伴儿啊？哼。他居然敢在我面前挑衅，那我不在的时候，他还得更放肆吧？他是有几次对我动手动脚的，不过我都躲开了。黑皮就是个混蛋。
，我这不好好的吗？你没什么事，你别生气。我能不生气吗？什么叫朋友妻不可欺啊？他难道不知道啊？他这个人无法无天惯了，又不是不知道，我们以后自己小心点就是了嘛。哎，你干嘛？我回去找他去，我得让他知道，我的女人他不能碰。可你这回不是要跟他翻脸了吗？翻脸就翻脸，我还怕跟他翻脸啊？大不了跟他拼了。我不让你去，你干什么呀？我不许你去，他是个流氓，地痞无赖，我们跟他计较什么呀？你这过去，你一个人打得过他们吗？这怎么了？一个个无精打采的，没电了？哎，哎，哥。你不是考试去了吗？怎么挂彩了？哎，这他怎么这个德行啊？他，哎，你背着包干嘛去啊？这，这哎，姐呢？姐，姐，我们来看你了。姐，你们都来了。太好了，姐姐，我不要你生病，我也不喜欢生病。姐，这个呀是我们用零花钱去买的。谢谢你，小娟，谢谢小明、大康。姐，我没零花钱，这是我最舍不得吃的奶糖，给姐吃的。哎呀，小妹对姐最好了。那当然了，姐，你不在的时候啊，小妹可是偷偷管你叫妈妈的。<笑>对小妹来说啊。解释就当姐，又当妈，对吧？哎，小明，这次你考的怎么样啊？姐，对不起，我这次没考好。这次没考好，没关系啊，我们再复习，再参加高考。好吧，我答应姐，听姐的。<笑>我们叶家一定会出大学生的，一定会。哎，大林怎么没来看我呀？是不是还在生我的气啊？你们都是些什么表情啊？我真是不甘心，明明我能考上大学，可为什么，为什么老天对我这么不公平？这件事情也不能全怪你姐，都是黑皮那个混蛋干的。其实你说的我也知道，所以在医院，我一跟我姐吵完架，我就后悔了。可不管怎么说，我姐是有责任的，要不然黑皮也不会找我麻烦。所以我不想回家了，看见他就心烦。啊，对了，在家，谢谢你替我付了房费，你放心吧，等我找到工作，我会尽快把钱还给你的。跟我还说什么谢啊？拿我当外人啊？啊我真的没用，这次没考上大学，你爸一定不会同意我们的婚事的。所以，所以以后你别来找我，我配不上你。我们分手吧。你说什么傻话呢？我就是想嫁给你，其他的我什么都不管。你为什么对我这么好？大林，我喜欢你，是因为你这个人跟你做什么工作、上不上大学没有关系。从我一开始见到你，我就知道你是我想要的人。只要能跟你在一起。我就觉得很幸福了，在下，我们还没结婚，不能这样。两点多了，彩霞怎么还不回来？就从来没有这么晚回来过。高考刚刚结束，这彩霞肯定又跟叶大林去鬼混了。你别乱说，彩霞做事是有分寸的。有分寸，有分寸，有分寸，早就嫁给高小新了，还轮到叶大林吗？嗯、彩霞。
你爸去洗澡了，你就吃点吧。你和大林的事情，我一直都是支持的。绝食这样的事，就留着吓唬你爸爸。一会儿呢，我再帮你去游说他。哎，你和大林啊，都五年了，要不是你爸从中拦着，你和大林早就结婚了，孩子都能打酱油了。那你说了，他还是不同意怎么办？不同意啊，不同意我就跟他闹。你放心，妈是站在你这边的。天下哪有母亲不顾及自己女儿幸福的呢？啊，谢谢妈。好，快吃点啊。来，慢点吃，别噎着了。我看呐、啊，大林这个孩子也挺可怜的，辛辛苦苦复习了好几个月时间，就因为被流氓报复而错过了考试。要不是出了这个意外，说不定啊，他已经考上大学了。行了，你别再替他说话了。彩霞她跟我说了，她说非大林不嫁，否则她要到外面去做尼姑了。这个傻闺女，她是要把我活活的气死。事已至此，我们就随了他们的心愿吧。你再给彩霞介绍对象也不合适。再说大林这小子还不错，非常爱我们家彩霞。我们俩何必在这儿棒打鸳鸯呢？唉，这是女大十八变，越变她越难管呢。<笑>你说你让彩霞跟着他，这能幸福吗？再说了，我那时候比他强多了，至少。也没让你饿肚子吧？你给大林介绍个工作不就得了吗？刘文丽同志，我再一次严重的警告你，以后你不要打着我的名号来给大林找工作，你会犯严重错误的。哎，你这个老古董，给自家人帮点忙，你这上纲上线的，什么意思啊？好了，现在时间不早了，你也赶紧回去睡觉吧。我们都四年多没见了，让我多陪陪你吧。对了，你跟魏新泽那小子感情进展还顺利吗？能别深更半夜的谈这事儿吗？人家新泽现在是研究生了，学业很重，前途无量。我要赚钱，有很多的事情要做，我们两个。才没有功夫去谈情说爱呢。哎，人家都说不能对爱情百依百顺，所以大家呢都心口不一的。明明呢很想，还硬要逼着自己说不想；明明很难过，然后还要跟自己说不在乎；明明就不顺利，还要说没空夫。什么意思啊你？你挤兑我？对不起啊，我也不想。就这样子看穿你在想什么？哦，对了，问你啊，如果明天就是世界末日，或者你只能活到明天的话，那你会做什么？吃饭、工作、睡觉，还不是跟往常一样？那你就不想问问我？你，哼，你肯定会疯狂一把，把这辈子想做却没有做的事情都做一遍。你还是挺了解我的。我是谁呀、啊？我是你多年的朋友，你的那点小舅舅我还能不知道啊？我就是你肚子里的蛔虫。好了，今天的谈话到此结束，我睡觉了。哦，如果明天就是世界末日，我只要确定我是和你在一起就好了。
哥，你那朋友叶春儿怎么还没出院、啊？你一天到晚打听人家消息，你看上人家了？千万别这么庸俗啊！纯粹就是审美 （aesthetics）。官官雎鸠，在河之洲；窈窕淑女，君子好逑。千金兄，咱们来场公平竞争，怎么样？什么公平竞争啊？叶春儿啊，我跟你说，人家已经有心上人了。再说我们现在眼下最重要的事情就是把生意给弄好。嗯，点头。你现在也没事儿，还是一样跟着我干。有我吃的，就饿不死你。嗯，好，好哥，好。至于老猫，千金哥，你回来了，我特别开心。有什么事儿，尽管吩咐。还是那句话，把生意给做好。治好家业，知道吗？是，也是时候成家立业了。嗯。哎，钱金哥，你把我置温州去，自个儿留在这儿，这不摆明了想趁我不在，你要对春儿下手吗？你放心吧你，你我会等你回来的。放心，我不会趁虚而入的。两个礼拜，我就把温州最 fashion 的时装给你带回来啊。他们的款式都是 copy 欧洲的，在江海县准卖疯了。嗯，马仔，跟着哥好好混啊！哥哥带你去战斗。这这这这，谁是你马仔呀？这是。咋了？德行。去吧。嗯嗯。走了哥。哎，小齐。你怎么来这里了？我来逛逛，顺便找找商机。这是你家的店。是啊，虽然不怎么大，但卖衣服足够了。哦。怎么，你也准备在附近开店呢？隔壁那家是我的。那个呀、啊，嗯，铺子位置不好，对面就是竞争对手啊。那又怎么样？前两天还听到你们两家的店员在吵架，说是你们家的那个围巾一条卖八块八，对面一条卖七块八。哎，你要小心呐、啊。他跟你打价格战是要吃的你啊！对面那家也是我的。什么？行了，不说这些了。你哪天有时间，我请你吃饭。哪有女人请男人吃饭的道理啊？要钱也是我请你，顺便跟你讨教一下。<笑>好啊。甜甜，甜甜，爸，叔叔好。啊，回来了也不告诉我一声，为什么不回家住住旅店呢？对不起啊，爸，本来我是想要给你一个惊喜，要不是老猫告诉我，我还不知道你回来呢。我是突然发现没有脸见你，总是要混个名堂出来啊。爸，你别担心，我已经长大了。嗯，爸知道你长大了，爸还知道你这几年在监狱里没有沉沦，反而挺要求上进，还学了不少文化知识，爸心里高兴。我这个人呢，还懂点时政。现如今这社会，国家的政治环境还是比较宽松开放的。知识分子受到了前所未有的重视，经济上是百废待兴啊，干什么都是在高速上升期。你要是把路走正，哎，这广阔天地，你定能有所作为。好吧，你放心，我很快就会回家的。到时候我给你赚很多钱回家。爸不在乎你挣很多钱，可是时代变了，这是一个赚钱的年代，我不想落后。嗯，哎哥，今天下午在大街上和你聊得挺热乎的姑娘是谁啊？哦，你说聂小琪啊，她是你朋友，算是吧，省城认识的，她在市场里面也开店，有时间你请她到家里吃饭。吃饭？为什么要请她吃饭啊？不为什么，爸，我求你别多想了，拜托。<笑>你小子，谁啊？大林，我是彩霞妈妈。阿姨，哎，快快请进。我就不进来了，待会儿还要去单位。明天是星期六，明天中午你有空吗？到家里来吃个饭啊！哦，有空有空。好的，那你就记得来啊。好
大林呐、啊，你说你考不上大学，我都不怪你。可你怎么能够跟我女儿？你说吧，你有什么打算？我想娶彩霞。你，你，你凭什么娶我家闺女呀、啊？你有工作吗？你有经济条件吗？那彩霞跟着你，那日子怎么过呀？再说了。你们要是再生个孩子，那三个人就喝西北风啊！叔叔，我爸死得早，家里都靠我姐一个人，所以我们家很穷，跟你们没法比。我知道，你们呀，就当我是癞蛤蟆想吃天鹅肉。可是叔，请你相信我，我一定会尽快找到工作，努力赚钱，不会让彩霞受苦的。我有这个信心，也有这个能力。叔，我真的很爱很爱彩霞，这辈子非她不娶，你们就放心把她交给我，我一定会给她幸福的。大林啊，你说了这么多，我给你做饭去。叔，你也来帮忙，走啊，走了。彩霞，哎，怎么回事？大林这孩子啊，挺真诚的，你就别再为难他了。哎呀，我什么时候为难过他呀？真可笑。我们单位啊，恰好需要一个文字工作者。大林文章写的不错，我可以让他去试试吗？打住。上次，你为他找的那个国营单位。已经弄得我好没面子了，现在你又想把他弄到机关单位去，你，我说你呀、啊，你就不怕我那个乌纱帽哪天被人摘下来了？哎，这叫举贤不避亲嘛！大林的才华也是有目共睹的，他写给彩霞的那些信，你又不是没看到过。哎，这能是一样吗？这怎么就不是一样的？大林现在是我们家的姑爷。帮自家人的这点忙，你这个人唧唧歪歪，我不管啊！明天我就找我们领导说去。不过你放心，保证没有人说你闲话。哎，先熟悉一下工作环境。哎，我带你进去看看。咱们这个科啊，是局里最大的一个科，任务比较多，业务比较繁杂，你要做好吃苦的思想准备，尽快把业务熟悉起来，投入到祖国的建设中去。放心吧。怎么样，新的工作环境还适应吗？啊，哎，我来吧。有点不适应，不过你放心吧，我呀一定会干好的。嗯。对了，彩霞，这次我真的不知道该怎么感谢你了。都是一家人了，还这么客气干什么？不过你真得好好干。做出一番成绩，我爸我妈可是豁了老脸了。如果你是个栋梁呢，他们面子上也有光。嗯，哎，来吃饭。我还真的有好多东西要学呢。你还得好好学学怎么做个好丈夫。来，为了我们的幸福生活，干杯！干杯！等的时间长了吧？是，看什么看？没见过帅哥啊！我告诉你啊，我这一身从上到下都是日本最新款，日本的电影明星高仓健穿什么我就穿什么。扁头这两天就压一车的服装过来。你特地从温州赶回来，就为接春儿出院啊？那可不，这次对我来说是一个特别好的机会。嗯，还带了花啊？这花是省城买的。进口的贵着呢，花钱买这东西不值吧？这年头啊，像你这样抠抠搜搜又不解风情且自命清高的男人越来越多，所以女人们收到鲜花的机会就越来越少。我估计春儿这样的姑娘就没人给她送过花。你这么一说，我想起来了，好像是的哦。
我跟春儿相见恨晚，他许多的第一次啊，我都没办法参与。这第一次收到康乃馨，一定是一个特别好的开始。嘿嘿，兄弟，别怪我没提前告诉你，这招不管用的。他可是叶春儿，你拿这个花去送送聂小琪，还差不多。哎，咱们俩走着瞧啊。花，给我看看。No， 小气什么？我又不抢你的。哎，别给我弄坏了啊！哎，小心点儿。嗯，漂亮。哎，你干嘛呢？啊，按错了，乡下人不太会用电梯。哎，哎，胡天进，嘿，看你快还是电梯快？散了，散了啊！你你慢着啊！你干什么？跑这么急干嘛？送给你的，呃，康乃馨。净花钱买这些没用的东西。没有，这是艾伦教我的，说老外流行在医院等病人出院的时候送花的。你那个假洋鬼子朋友，看人总是直勾勾的，怪瘆人的。他呀，眼睛从小就有问题，是病，得治。胡晶晶，哎哎哎，我的花呢？我们正提到你呢。哎，你也太孙子了。哎，这花是……哎，我们正好在聊你呢。说我什么？说你，嗯，时髦啊，对吧？是我们学习的好榜样，是吧，春儿？是啊，有机会我也想去国外看看。哎，那必须的。我艾伦是谁呀、啊？我艾伦向来是引领潮流、走在时代的前端呢。啊，秦、嗯、哥，盗用我的创意啊！这次算是我向你借的，有好点子我再还给你啊！就你，你能有什么好创意？粗鳖一个！哎，秦记，大黎最近情况怎么样啊？听说他到了省城的机关，挺不错的，也快要结婚了。结婚？热脸贴人家冷屁股，电冰箱七百多块钱呢，还得托关系，咱家还剩多少钱啊，姐？你可想清楚。大林啊，娶了省里面王主任的女儿王彩霞，现在在省里面的机关上班。我们作为婆家人，必须得送一份大礼，给大林长脸。姐，你怎么对这陈世美那么好呢？你忘了她是怎么对人家冯小莲的？不说别的，哎，就在你病的时候，连影儿都没了。你说他，他不去看你就算了，他连家都懒得回了。他考不上大学，全部都是我的责任。他怨恨我很正常，我很理解。你让我怎么说你啊，姐？啊、不是，他连送个请柬他都不自己来，还是王彩霞送来的。不是，他什么东西啊他？一码归一码。哎，叶大坑啊，你工作了这么多年，总不能一点积蓄都没有吧？来。嗯，我就这么多，一百块钱全部夹的。你工作了这么多年，才这么点积蓄啊？我还不能花的多点吗？算了，这五十块钱你拿回去吧，哎，自己留着用。好嘞。这败家子，以后少跟你那些狐朋狗友来往。嗯，服从组织安排。小明最近怎么样了？他的补习班有功课，他学的怎么样了？不知道。爸，你怎么了？生意不好啊？小莲，你知道后天是什么日子吗？叶大林和王彩霞要结婚了。啊，结婚很正常啊。他和彩霞恋爱那么多年，应该恭喜他。你。
，快好了。谢谢啊！哎呀，太客气了。李儿，请。哎呀，轻点儿，没碰坏了。大康、小明，今天是大连的大喜日子，你们都不许耷拉着脸，不然回家我给你们好看。给我笑。这还差不多。哎，你们小心点儿，别碰坏了。谢谢，欢迎光临。谢谢啊，你们来了。谢谢谢谢。大林哥，欢迎光临。你们来了啊。呃，我们买了一个电冰箱，太客气了。哥，你怎么一见面就问别人的功课啊？那怎么着？难道我问你有没有交男朋友啊？说什么呢你？对了，一定要好好学习，明年一定要考上大学，知道吗？知道了。那行了，进去吧。好，啊，来来来，姐，里面请，哎，里面请，来。一百五十升电冰箱，杰克是求爷爷告奶奶给你买的。但我谢谢你，既然一直跟你穿一条裤子，对你也最好。我都嫉妒。你说说你四年赋闲在家，偶尔打打小零工，一分钱也没补贴家用。姐有过一句怨言吗？她不还照着给你买复习题，供你高考吗？退一万步说，你没参加高考是自己的责任。可是你现在不也如愿以偿了吗？你要是个男人呢？等会儿进去，敬姐杯酒。干杯！大家吃好喝好啊！干杯！来喝一个，来，来喝，来喝一个。姐，来杯子拿起来，来咱喝一个，喝一个。姐，谢谢你这些年对我的照顾。都是姐对不起你。还说这些干什么？过去的就让它过去了。今天呢，我们一家人要高高兴兴的。来，对对，你们几个今后还是要听姐的话，知道吗？对呀，来来。干杯！来了，干杯！干哥，祝你俩白头偕老。嘿嘿，越来越会说话了啊！谁教你的？<笑>虽然呢，我一直看你不顺眼，但你毕竟是我哥嘛。<笑>来，开玩笑，来来来。大康，你也老大不小了，别让人家安妮等久了。你呀、啊。得给人一个交代，对，一定要给别人一个交代。如果不给交代，那不成王八蛋了吗？放开，放开！你别碰我！走走走，走走开！让我进去。怎么事？放开！别打手，你慢点。哎呀，让你进去！让开吧，你！哎，哎，叔，你怎么来了？嗯，今天叶大林结婚。你说当长辈的应不应该祝贺一下？这一看您就喝美了吧？哎，我陪您喝去，咱俩找个地儿啊，我陪您喝他一个三天三夜。
鬼哭神嚎，海哭石烂啊！来，走走走，别吓我！哎，哎，哎呀，快走快走！哎呀，你今天喝的，慢点，慢点，三毛说。大林，这是谁呀？别别别！哎，三毛说，大家好。啊！好，唱一段给大家听听，好不好？好，好，好。驸马爷，金钱看端详，长写着。彩霞，这人你认识吗？大林，你说，这人到底怎么回事？爸，这事你听我解释。爸，这个事都已经过去五年了，过去了。五年了，那怎么现在找上门来了？江庄之家，志在亮，夜里大堂。是，他是喝多了。太不像话了，真喝提头。上，您别生气，这事我会处理的。您别生气啊，叔。怎么回事？三胖叔。叔，咱出去说。对对对，走，咱出去说。大家请坐啊。我还没唱完呢，我三胖叔，唱完我自己说。三胖叔，这事都过去这么多年了，你就别再闹了，行吗？我闹又怎么了？李大林，你现在牛了，你有新欢了，攀高枝了，有新工作了。平常我家小林就得一把屎一把尿的照顾叮当，你跟陈世美似的，吃香的喝辣的。我们家小林就得在家活活受罪啊！求求你别再说了，聂大林，你就是个王八蛋。你让大三胖叔，你别再说了行吗？送我求求你啊！送我求求你行吗？求我干什么？三胖叔，送我干什么？送我不好行吗？是我干什么？别再闹了！别这样！我说了，三胖叔，爸，你别闹了，有完没完啊？丢人现眼的！爸就听你一个人，就听你一个人的。大林，你跟我出来一下。嗯。三胖叔，消消气，消消气啊！恭喜你，谢谢。礼物我就不带了，因为过两天我也要结婚了，送来送去的，太麻烦了。是吗？那真是太好了。哦，对了，你具体哪天结婚？和谁啊？我的婚礼你就别来参加了吧，我不想见到你。怎么？怕我抢婚，还是捣乱啊？我怕你什么都不做，我却想跟你走。小雷。其实我祝你幸福，也祝我幸福，祝我们大家都幸福。哎呀，三胖叔，你消消气儿啊！大林，你怎么？叶大林，我说过你以后不能跟他说话的。彩霞，我是来恭喜。彩霞，你这是干什么？三胖叔，你不能。你还帮着他说话？我什么时候帮着他？他是来祝福我们的。祝福，先是他爸，然后是他，他们全家都是来闹事的。那你也不能打人呐！你打人？叶大林，你还打人是吧？说说说说说，说说说说，你这样，说说说说说，说说说说说，小林，小林，小林，叶大林，小林，别动！小林，大林，大林，这这到底怎么回事？大林，哎呀，来人呐！出人命了！来人呐！你没事吧？啊，就是他。对，就是他，警察同志。天底下怎么会有这么狠心的人呢？对自己的亲哥哥都下手这么狠。警察同志，您是不知道，当时的血流的满地都是。伯母，不是这样的。小明他，刚才也是一时失手，还不快点赔礼道歉？我不，谁让他把小莲给打了？我不道歉。必须道歉，说对不起。我就不说，要不然你让他把我头也打破，算扯平了。打了人嘴还这么样，看来得好好教育一下。走去派出所，没商量。警察同志，你听我解释，这件事情就不用送去派出所了吧？因为都是家事，都是我们自己一家人闹别扭而已。请你不要妨碍我们执行公务。谁敢动我弟弟啊？这事了不起啊！哎呀，你别添乱了好不好？太不像话了！再这样，一块带走。哎，等一下，伯父，我求求您了，回去我一定会把小明好好教训一顿。自家人闹别扭，至于把人打得头破血流吗？对付阶级敌人也要求文斗，不能武斗啊。对对对，伯父说的对。
。可是小明他还小，他明天还要上学，要是送进派出所，留下了案底，怕这辈子就麻烦了。春儿，我知道你是个好人，心地也好。可是你这个弟弟实在是太不像话了。你父亲死得早，你要是管不了，政府会帮你管的。政府有的是地方管教他。大林，你快说句话呀！这件事情虽然是小明有些糊涂，可是他再不懂事，也是你的亲弟弟。你就眼睁睁的看着他被送进派出所吗？在你心里。到底有没有把我们当一家人？静，小伙子，以后别这么冲动了。还好他是你哥哥，同一条件。要是换了别人，你就准备进拘留所吧。警察同志，谢谢你，谢谢你。不用谢。哎，你小子可以啊！啊，你又比我先行一步啊！我还没先砸他呢。大康，你说什么呢？小明就是被你带坏的。你们俩一个都不让我省心，回家跪搓衣板去。大林呢？以后你少跟你两个弟弟来往，什么不三不四的小混混。我们家从来没这么野蛮的亲戚，更没有这么没素质的亲家。今天啊，脸都被你们家的人给丢尽了。妈，我说的有错了吗？你看今天这事情闹的，本来是个欢天喜地的好日子，结果呢，我跟你爸的脸都不知道往哪儿搁了。明天你们俩上班就等着被人看笑话吧！别说了，都跟我回家去。我，回家。还疼吗？还好。就是头有点晕。你现在在省城机关上班，以后一言一行要注意了，一不小心啊被人落下画饼，那可是影响前途的。这道理我也懂。我妈那个人话糙理不糙，你们家呀真的没有一个人上道的。以后你还是少来往吧。知道了。